Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Tumat Khalin, les lois relatives aux aliments impurs, le dixième chapitre. Dans les chapitres précédents, on a appris que pour qu'un aliment puisse contracter l'impureté, il faut qu'il soit mourchard, qu'il soit rendu apte pour contracter l'impureté, c'est-à-dire il faut que l'aliment ait été humecté par un des sept liquides, l'eau, la rosée, le miel, le vin, l'huile, le sang etc. Et uniquement à partir de ce moment-là, si après ça, il va y avoir une impureté qui le touche, il va contracter l'impureté. Encore une chose, on a appris que ça doit être fait par la volonté des propriétaires. Quand on dit la volonté, c'est pas qu'ils ont voulu que ça se passe. Même si ça s'est passé, et ils étaient contents que ça s'est passé, c'est considérer leur volonté. Par exemple, s'il a mis ses fruits sur le toit et la pluie, elle est tombée, il était content que la pluie, elle est tombée, eh bien, dans ces cas-là, ces aliments ont été mourchats, ont été rendus à pour contracter l'impureté. On a appris que c'est uniquement ces sept liquides-là qui ont été mentionnés, qui peuvent rendre marcher, qui rendent apte l'aliment à contracter l'impureté, mais non pas d'autres liquides. Halakha Aleph, Kvarbean, on a déjà expliqué, Shiva Mashkin, que uniquement les sept liquides, l'eau, la rosée, l'huile, le vin, le lait, le sang, le miel d'abeille, eux seulement bilvad et ma mit tamim, c'est eux qui deviennent impurs par l'impureté, ce qu'on appelle tout mat mashkin, un liquide donc peut contracter l'impureté, c'est uniquement si c'est un de ces sept liquides là, ça c'est un point. Deuxième point, on a appris que au marchin, pour en marchir, pour rendre apte un aliment à contracter l'impureté, c'est uniquement ces sept liquides là, vehachar et les autres liquides. Ils ne sont pas appelés donc des Shiva Mashkin, des sept liquides, mais ils sont appelés de l'eau de fruits, des jus de fruits. Ve'einan mitamim. Ils ne contractent pas l'impureté qui s'appelle Tumat Mashkin, l'impureté des liquides. Ve'lo marchirin. Ni ils rendent aptes des aliments à contracter l'impureté s'ils si ont humecté des aliments. Mais non, le Khidouj de ce chapitre, le Ravel nous dit que ve Shiva Mashkin Shemaninu, quand on parle des sept liquides, Toldoten. Les dérivés de ces sept liquides kayot sebaem ont le même statut. Quels sont les dérivés de l'eau à la chabet Dans l'otamai même, les dérivés de l'eau, c'est ayot semina ayin, ce qui sort de l'œil, donc les larmes, ou mina ozen, ce qui sort de l'oreille, ou mina chotem, et du nez, donc les, toutes les choses qui sortent, donc les saletés qui vont sortir, qui sont humides, qui ont de quoi mouiller, ou mina paix, bien de la bouche, soit de la salive, ou meragle adam, les urines d'un être humain, ben gdolim, ben gtanim, que ce soit des adultes ou des enfants, kol eilwa yotsimina adam, tous ces liquides-là qui sortent de l'être humain, mashkinen, sont considérés donc parmi les sept liquides, ici, parmi les sept liquides même, donc la catégorie do, ben kshiyatsu, les dato, que ce soit qui sont sortis, attention d'éléments, chez l'adam de la personne, avec son approbation, ben chez l'eau, les dato, ou que ce ne soit pas le cas. Avant, mais ragle behima, mais les urines d'un animal. Vehamel, archenim raté le sel qui a fondu. Arem, que me payrot, ils sont dans la catégorie des jus de fruits. Et donc, l'omitamim, ni, ils contractent l'impureté des liquides. Ve l'omarchi, ni, ils rendent aptes les aliments à contracter, qui a pouvoir contracter l'impureté. Alors, hagim, elle maintenant, en ce qui concerne Haddam, le sang. Un manoui qui a été compté, minamash, qui parmi les sept liquides qui rendent impur, ou Adam, Ashotet, Bishat, Shrita, il s'agit du sang qui coule goutte à goutte après qu'on a fait la Shrita, l'abattage de l'animal. C'est-à-dire qu'au moment même où on fait l'abattage de l'animal, il y a du sang qui coule en flux qui rapide, on va dire, en jet, qui ne s'arrête pas. Après, lorsqu'il est Shotet, c'est-à-dire qu'il coule de goutte à goutte. Et ce, ce, peut-être pas goutte à goutte, mais en tous les cas, qui sort doucement. Eh bien, ça, c'est, celui-là qui rend impur, ben mina behima ve achaya ve of atatorin, de que ce soit donc des, des bêtes, des animaux domestiques, ou bien des bêtes sauvages, ou bien des oiseaux qui sont purs, c'est-à-dire qu'on a le droit de manger quand on fait la shrita, eh bien, ce sang-là qui vient, pas juste au moment où on a fait la shrita, qu'il y a du sang qui coule vite, mais qui coule après, eh bien, c'est celui-là qui est considéré du mâche et conçu du liquide qui rend impur. Je vais, on va rajouter une petite précision dans la suite. Avaldam, akiluar, mais le sang qui coule donc, tout de suite après la Shrita, donc il y a beaucoup de sang qui coule, et il ne marche, c'est un sang donc, qui, qui coule sans s'arrêter, sans et il ne marche, celui-là, il ne rend pas apte l'aliment à contracter l'impureté. Alors attention, comme on verra dans la suite, 
il rend pas, un, il rend pas apte pour contracter l'impureté tant que la shrita n'est pas finie. Si la shrita elle est finie, bien même ce sang qui a coulé tout de suite au début de la shrita va rendre apte l'aliment à pouvoir contracter l'impureté. C'est-à-dire, lorsqu'on fait la shrita tout de suite après, il y a du sang qui coule et coule à toute vitesse. Ce sang-là, seul, si la shrita après ne sera pas cachère, par exemple, on n'a pas fait, il n'a pas bien fait la shrita, eh bien, on va dire, ce sang-là, il rend pas, il rend pas impur. Par contre, si la shrita a été finie, une minute plus tard, il y a du sang qui coule doucement. Eh bien, ce sang qui coule doucement, donc lui va, oui, rendre apte l'aliment la, la, à pouvoir contracter l'impureté. Et le fait qu'il y a ce sang-là qui a coulé, donc c'est-à-dire qu'on est déjà passé à un stade, donc qui après la shrita, pas au moment même de la shrita, eh bien, ça fait que même le sang qui était avant, qui n'a aucun rapport avec le sang qui a coulé après, le sang qui a coulé à toute vitesse et qui s'est retrouvé sur un aliment, va rendre impur, mais c'est uniquement si, quelques minutes après, j'exagère quand on dit quelques minutes, c'est même quelques secondes après, quelques temps après, il y a donc le sang qui coule plus doucement. Pour quel est le principe que le dame a qui louard, que le sang qui coule tout de suite au moment de la shrita, lui, ne rend pas impur, il ne rend, rend pas apte l'aliment à contracter l'impureté, même parce que les animaux, il est encore considéré vivant à ce moment-là où le sang y coule, va redommer les damaka, et dans ces cas-là, ce sang, il ressemble à un, le sang d'une plaie, ou le damekes, ou bien le sang qui est sorti d'une saignée. Maintenant, avant de continuer, juste rappeler que lorsqu'on fait la shrita, l'abattage rituel, il faut couper deux Signe de signe, c'est un, c'est la trachée, Dieu, deux, c'est l'œsophage. Maintenant, Hachoret, celui qui a commencé la shrita, donc que ce soit d'un animal ou du bête sauvage, donc ces deux cas-là, donc de faire la shrita des deux, donc le trachée, l'œsophage, je ni tas d'âme à la orin. Il y a du sang qui s'est aspergé sur un aliment. Mais avant qu'il coupe le deuxième signe, par exemple, il a juste coupé la trachée, et il y a du sang comme ça qui est parti sur un aliment, mais il n'a pas encore coupé l'œsophage. Venez de le sang il a séché, ben siman et siman, entre la trachée et l'œsophage, il a déjà séché le sang. Alors, à Rézé Safek, c'est un doute, bien que la Shrita n'avait pas encore été finie ici, mais la Shrita s'est finie plus tard. Alors, ce sang-là, est-ce qu'on va le considérer, donc il y a du sang qui rend apte un aliment à contracter l'impureté, ou pas, parce que d'un autre côté, ça a séché entre le premier signe et le deuxième signe. Les filles, vu que c'est un doute, c'est pour cela que Tolina lave, on suspend, c'est-à-dire dans un cas où ce, cet aliment-là qui a contracté, qui est rendu apte à contracter l'impureté, donc par ce sang-là qu'on n'est pas sûr, il a été, il est devenu impur, et c'était donc quelque chose donc, qui est de la terouma de la dîme, l'orin velosorfin. On ne va pas manger cette terouma-là, on ne va pas la brûler non plus, on ne va pas la manger parce que peut-être elle est impure, on ne va pas la brûler parce que peut-être. Elle n'est pas impure, parce qu'elle n'a pas eu ce qu'il faut, elle n'a pas été mourche, elle n'a pas été rendue apte pour contracter l'impureté. Maintenant, Toldot Adam, qu'est-ce qu'est le dérivé du sang d'Am Hekez C'est le sang d'une saignée chez Adam, qui est une saignée qui a été faite sur un être humain, chez Otsiolishtia, que quelqu'un a fait cette saignée-là. Pourquoi Pour que ce soit bu par un être humain. Avalimotsi, Olirfua, mais si, il a fait cette saignée-là pour guérir, ce qui était le cas à l'époque, donc il faisait des saignées pour faire guérir la personne. Dans ces cas-là, ce sang-là, il est taor, il est pur dans le sens qu'il ne reçoit pas l'impureté, et il ne marche aussi, donc il ne va pas rendre apte un aliment pour pouvoir après contracter l'impureté. De même, le sang d'un animal, du ben sauvage ou d'un oiseau, qui n'est pas cachère, qui a été abattu, donc ce n'est pas considéré du sang de Shrita, c'est considéré donc un liquide, et du sang qui sort avec les excrétions, et avec, et avec de, des excréments, et le sang des ulcères et des cloques, et du sang qui exprimait donc de la chair des animaux après qu'on a fait la Shrita, tout ça ce n'est pas considéré du sang, donc et ça ne contracte pas l'impureté des liquides tout matin machine, et l'eau marché ni rend apte d'autres aliments pour contracter l'impureté. Elle a un qui charme et mais ils sont comme, jus de, comme les autres jus de fruits qui ne ni ils contractent l'impureté des liquides, et ni ils rend apte des aliments à contracter l'impureté. 
en ce qui concerne le sang d'un des huit reptiles morts, que la Torah dit qu'il est impur, Kibesaro, il est considéré comme la chair du reptile lui-même. Donc, Metame, il rend impur comme le reptile qui est Avatuma, qui est une source principale d'impureté et qui rend impur lorsqu'il a le volume d'une adacha, d'une lentive, et il nomme Marchir, mais il ne rend pas un aliment apte pour pouvoir contracter l'impureté. Nous n'avons pas une autre impureté qui est similaire à ça, c'est-à-dire qu'on ne dépend pas un, un autre chose que, que le sang, il rend impur comme la chair de, de, de la chose elle-même, donc il n'y a que le chair, est-ce que lui et euh, sa chair, la chair du chair, du reptile et le sang, le rend impur de la même manière. Halakha dalet, mehechalav, le petit lait, c'est-à-dire donc le lait qui sort une fois qu'on fait du fromage, il y a du lait comme ça qui flotte, ce petit lait, rien que halav, il est considéré comme le lait, donc et il contracte l'impureté des liquides, et aussi donc il peut rendre le, il est apte un aliment pour contracter l'impureté. L'impureté. Le lait d'un homme qu'on n'a on pas besoin, et il n'est que il n'est pas considéré un liquide. L'omitame ni il contracte l'impureté, ve l'omarchir ni il rend apte un aliment pour contracter l'impureté. Les filles, c'est la raison pour laquelle chaleva zahar le lait d'un homme, c'est-à-dire dans lequel quelqu'un a des problèmes d'hormones, et donc ça fait que son sein va sortir du lait. Et il n'est qu'il n'est pas considéré un liquide, vu qu'on n'en a pas besoin. De même du lait d'un animal domestique, d'une bête sauvage, qui est sorti sans intention donc de, de le traire, qui compte chez Zav, une Adam, par exemple, qui coule tout seul du sein de l'animal, ou chez Khalav, ou ou bien qu'il a très solé, mais sans avoir l'intention, sans qu'il a fait juste comme ça pour s'amuser, par exemple, eh bien, ce n'est pas euh, considéré un liquide, et donc ni ça contracte l'impureté des liquides, ni ça, trans, ni ça rend apte un, un aliment pour pouvoir contracter l'impureté. « Avalcha leva isha » met le lait de la femme, « ben shiyat saleraton » Ça soit qu'il soit sorti intentionnellement, « ben shiyat sachelo leraton » mais qu'il soit sorti sans intention, « stamomash » qui en général, donc c'est considéré un liquide, ou mita, mais au marché, donc, et il contracte l'impureté des liquides, et il rend apte des aliments pour contracter l'impureté, mais chez Oura, où il est tinoc, parce que ce lait-là, il convient à un bébé et à un enfant, donc c'est, c'est oui, hein, un lait qu'on a besoin, pas comme avant qu'on a dit que khalaf chez notre du lait qu'on n'a pas besoin, ici, on a du lait qu'on a besoin. À la khaye, il y a certaines personnes qui sont impures, que le liquide qui sort d'eux-mêmes est impur au même niveau qu'eux, ce sont des personnes qui sont avatuma, c'est une source principale d'impureté. Que un mashkinayot seminat main, que le liquide qui sort de ces personnes impures, chez Otana mashkinayot tout même, que la Torah a dit que chez eux, exceptionnellement, le, ce qui sort de ces liquides-là vont être comme eux-mêmes, que eux, ils sont un avatuma, que c'est une source principale d'impureté, que ces liquides aussi vont être une source principale d'impureté. Eh bien, mais Tami Bloher, cher, ces liquides-là vont rendre impurs, même s'il n'y a pas eu de préparation, ils n'ont pas été rendus aptes à contracter l'impureté, parce que dans ces liquides-là, château mauvais, car l'impureté et la préparation se rendent aptes à contracter l'impureté, bien en même temps, ce liquide-là lui-même, il est marché, il rend apte à contracter l'impureté, et lui-même, donc il est impur. Quels sont ces liquides-là Elle ou elle, voici, l'écoulement du zav de l'être humain qui, est, qui a un écoulement, de l'homme qui a un écoulement, le shirvat zaro, sa matière séminale, ou même raglav, et ses urines, au revit d'aminamètre, et le volume d'un revit de 86 millilitres de sang d'un mort qui est considéré comme le mort, le damanida, et le sang de la femme qui a un écoulement qui est impur comme la dida elle-même, le chendamagifato shalzavachaveirav, de même le sang d'une plaie de zav, du zav et ses amis. Le zav, c'est un homme qui a eu un écoulement, la chaveirav, ses amis, ce sont la nida et la zava, la Nida, c'est une femme qui a un écoulement, la Zava aussi, c'est une femme qui a un écoulement, juste c'est pas dans la même période. Lorsque la femme voit pour la première fois de sa vie du sang, les sept jours qui vont suivre tout ce sang qui va couler, s'il si va y en avoir, ça sera du sang de Nida. Et les onze jours suivants, s'il si va y avoir du sang, ça sera du sang de Zava. Et à l'arrêtement, par parlons qu'il y a des différences, des conséquences à l'arrêt qui sont différentes. Et ainsi de suite, pendant sa vie, elle comptera 7, 11, 7, 11. Et à chaque fois, donc, ce sont la salle impure, et il y a aussi la Yoledet, donc les Chaveirav, les amis du Zav, c'est Nida, Zava et Yoledet, la femme a couché. 
Le chalav shel isha, le lait d'une femme qui est impure, donc qui est nida yolad de zava, ve dimat einam, les larmes de leurs yeux, imchar tol de tamayim, avec les autres dérivés de l'eau qu'on a vu dans la chabet, a yotzimem qui sort. Bien que la Torah n'a pas dit à propos de leur liquide qui est considéré une source principale d'impureté, comme c'est le cas chez le Zav, mais quand même, ils sont impurs, comme des liquides qui ont touché quelqu'un qui est impur, et donc, ils rendent impurs les aliments, comme des liquides qui sont impurs, qui rendent impurs même des aliments, qui en avait de la personne ne voulait pas que il va y avoir ce liquide qui va tomber sur cet aliment-là, bien que nous avons dit au début du chapitre qu'en général, il faut qu'il y ait l'intention, ou l'accord, l'approbation du propriétaire, qu'il est content, qu'il y a ce liquide-là qui est venu. Mais ici, chez Mashkin Tme, Metam, Le Ratson, Chez Le Ratson, ici, vu que c'est des liquides qui sont impurs, il rend impur qu'il y ait l'approbation du propriétaire ou pas. Les filles, c'est la raison pour laquelle, ni dao zava. Lorsque nous avons une femme nida, une femme zava, Shnataf Khalav Minadea, qu'il y a du lait qui a coulé de son sein, sans son approbation. Ça s'est coulé, ce que naturellement, c'est parti là, Aviratano, c'est parti dans l'espace d'un four qui devient impur lorsqu'il y a une impureté qui rentre dans l'espace du four, même si ça n'a pas touché. Vu que quand on parle d'un four, en général, on parle d'un four qui est en terre cuite, un ustensile en terre cuite, il contracte l'impureté lorsque l'impureté elle rentre dans l'espace de l'ustensile, même sans l'avoir touché. Eh bien, Nitmatano, le four est devenu impur, parce que la règle, on a appris plusieurs fois que les liquides rendent impurs même des ustensiles, lorsque les liquides sont impurs, c'est par exemple rabbinique, mais ça rend impur même les ustensiles. Le chol machabetoro, donc tous les aliments qui sont à l'intérieur de ce four-là, si ce lait l'a touché, ils sont devenus impurs, bien qu'ils n'ont pas été mourchards pour contracter l'impureté des aliments qui sont dans le four, quand même ils sont devenus impurs directement par le liquide qui est impur. Alachavav, kvarbeano, on a déjà appris dans les lois de Sharavot Atumot, que les liquides qui sortent d'un dvulium, un dvulium, c'est quelqu'un qui était impur et qui s'est trempé dans le bain rituel aujourd'hui et il doit attendre la tombée de la nuit, la sortie de trois étoiles pour pouvoir être totalement pur. En attendant, cette personne-là qui est dvulium est considérée qu'un shin et le tum a un deuxième niveau d'impureté. Et on a expliqué que les liquides qui sortent de ce dvulium-là Inametamin ne rend pas impur. Les filles, c'est la raison pour laquelle Imnaflu a filoaki kashaltuma. Si des liquides qui sortent du corps de ce dvulium sont tombés, même si c'est quelque chose, donc un, un pain de teuma, que le pain de teuma est, est plus sensible à l'impureté et devient impur plus facilement, et il a même un troisième niveau d'impureté, ce qui n'existe pas dans ces aliments qui sont profanes, eh bien, si c'est le liquide du dvulium, qui est parti sur un, qui se retrouvait donc sur un, un pain de teruma et il ne Ce pain-là n'est pas devenu impur et il n'est pas non plus mourcha rendu apte à chier pour les rats, sans l'exception que si les propriétaires sont contents qu'il y a ce liquide-là qui est arrivé sur le pain, qui charmage, qui théorine, donc c'est considéré vraiment comme un, un liquide ordinaire, donc qui est pur, qu'il rend apte un aliment à contracter l'impureté, s'il si y a la proposition des propriétaires chez marché du Mala Leratson, car les aliments en général, pour qu'ils vont pouvoir contracter l'impureté, pour qu'ils deviennent aptes à contracter l'impureté, il faut que le liquide soit avec la proposition des propriétaires. Allah Khazain, Hazea, la transpiration, vers l'Echa Asura, une sécrétion putride, vers Arei et les excréments, ou Mashkina Yotsim Ben Chadashim, et tous les liquides tout ce qu'on vient de mentionner depuis le début de Allah Hazayin et tous les liquides qui sortent d'un enfant qui a 8 mois, donc la règle à l'époque, un enfant qui avait 8 mois ne pouvait pas rester en vie, il est considéré comme une, comme une pierre, il n'est pas considéré comme un être humain. Encore d'autres cas, celui qui boit des eaux de source de Dveria ou des eaux similaires à ça, donc qui font que la personne elle va, va avoir de la diarrhée, bien que ces eaux-là ressortent, ils sont expulsés, propres, de la même manière que les abus, ça ressort. Tout ce qu'on a mentionné depuis le début à la Khazaï n'est pas considéré un liquide, donc l'omitamine, en conséquence, ni il contracte l'impureté des, des liquides, l'omarchirine, ni il rend apte un aliment pour pouvoir contracter l'impureté. 
celui qui boit d'autres liquides. Quand on dit d'autres liquides, ici le Rambam met d'un côté l'eau et les six autres liquides. Et le Rambam nous dit celui qui boit les six autres liquides, donc à l'exception de l'eau. Veyatsu, ils sont ressortis de son corps. Aren Mashkun Ayu, ils sont encore considérés des liquides comme ils étaient avant, c'est-à-dire que s'ils si étaient impurs avant qu'ils soient rentrés dans son corps et ils sont ressortis, eh bien, ils vont être encore considérés impurs. Chez En Sharamash Bagouf, car les autres liquides, à part l'exception de l'eau, donc n'est pas, le fait que c'est passé dans le corps, ça ne les rend pas impurs. Ça, même si la personne, elle a bu de l'huile, par exemple, elle s'est trempée dans un bain rituel, après l'huile est ressortie exactement de la même manière, eh bien, ces eaux-là ne seront pas, vont pas se purifier, et ces liquides, ces huiles ne vont pas se purifier, resteront impurs. Keitsa commence là, c'est quelle est la différence entre l'eau et les six autres liquides C'est chat, amayuntwink, si, il a bu de l'eau qui est impure. Veikian, il les a vomi. Arelo Twain, ils sont impurs. Pourquoi Venez chez l'otar ou bitsiat, parce que le fait qu'ils sont sortis de son corps, ça n'a pas, pas rendu pur. Chat, amayuntwink, par exemple, s'il a bu de l'eau impure. Vetaval, après, il s'est retrouvé dans un bar rituel. Vetaval, après, il les a vomis au chenis, ou bien qui sont pourris, alors qu'ils qu sont... Il les a digérés. Vetaval, après, il les a vomis. Oh, chez Yatsu, mais le matin, mais qui sont sortis. Non pas les... le bar, non, est qui, qui est parti aux toilettes. Afal, puis chez l'otaval, même s'il ne s'est pas trempé dans un bar rituel, à Rentéorine, ils sont purs. Si il a bu d'autres liquides, donc de, par exemple de l'exemple de l'huile, il a mangé des aliments qui sont impurs. Ah, il a piché tava, même s'il est trempé dans le marituel, ah, 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 qui en a pris les avomis, contrairement à l'eau que ça aurait été pur, mais ici, c'est impur, le fiché inatorim bagouf, car ils ne deviennent pas purs le fait qu'ils sont dans le corps, même s'il est trempé dans un marituel. Mais non, dans un cas, on y se roche, il a le mata, si, donc ils sont pourris, ils sont passés, ou bien qu'ils sont ressortis, donc par. Euh, quand il est parti aux toilettes, hein, puis chez l'Ota, même si c'est pas trempé dans le bain rituel, Aren Théorine, même, même ces autres liquides-là sont purs. Parce que dans le cas où c'est passé par le corps, à ce moment-là, ils sont devenus, et, et ça a été digéré là-bas, ça a changé de, de statut, donc on ça ressort, à ce moment-là, c'est pur. Halachatet, Kvarbeya, nous on a déjà expliqué dans la Chazaï, Nisha Zeya, Einamash, que la transpiration n'est pas considérée un des sept liquides, Filou Shatamash, Kintumim Vizia, même si quelqu'un, il a bu d'un des sept liquides qui est impur, et après la transpirer, Zéatotéora, sa transpiration est pure. Avalaba, Maïm Shouvid, mais celui qui s'est trempé dans des eaux qui sont puisées, et on a appris que lorsque quelqu'un a sa tête, et c'est la majorité de son corps qui rentre dans des eaux qui sont puisées, il devient un chien, il est tout un deuxième niveau d'impureté, et suite à sa prévézia, et il a transpiré lorsqu'il est encore mouillé, de ces zola, zéatotmea, sa transpiration est impure. Pourquoi Parce qu'il a de l'eau sur son corps. Cette eau-là, elle est impure. Lui, c'est un chenille de tout, moi, c'est un deuxième niveau d'impureté. L'eau qu'il a sur lui est un premier niveau d'impureté, parce que tous les machines, tous les liquides sont toujours au premier niveau d'impureté. Et ces eaux dans lesquelles il s'est trempé sont, oui, richon de tout, un premier niveau d'impureté, vu que lui, c'est un chenille de tout, Donc il a rendu ses eaux à richon de tout, Donc maintenant, la transpiration qui se mélange devient elle aussi comme ces eaux. Si, quand il s'est rentré la majorité de son corps dans ces eaux qui sont puisées, après il s'est séché. Après il a transpiré. Sa transpiration est pure. La transpiration des maisons littéralement, c'est-à-dire l'humidité qui est mise par les murs des maisons, des shirin, donc des fosses, c'est des fosses qui sont longues et étroites, ou mes harot et des parois, des, 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 les parois d'une grotte, donc ils sont, la grotte c'est plutôt carré, c'est un trou, mais c'est plutôt carré, ou borot et des citernes, donc c'est des trous donc, qui sont faits, qui sont étroits et qui sont ronds. En tout cas, donc, le principe il est qu'il y a là-bas, sur le mur, il y a de l'humidité, et il n'a marche que cette humidité n'est pas considérée un liquide, ni ça contracte l'impureté des liquides, ni. Ça peut rendre apte un aliment pour contracter l'impureté. La filoua yutmein, même s'ils étaient impurs, et atanteora, ça se si les maisons étaient impures. Mais la transpiration, cette humidité-là, c'est pur. Mais l'humidité qu'il y a 
dans un bain public, que maïm s'est considéré de l'eau, parce que d'où vient cette humidité Elle se fait de la vapeur de l'eau avec laquelle le gens, les gens se lavent là-bas. Donc en conséquence, il m'a été un mechatme ainsi. Les eaux avec lesquelles les gens se lavent étaient impures, donc zéatatmea, donc la zéa dans la transpiration que tu ressors de ça aussi est impure. Veïmaïtatéor ainsi, l'eau qui était là-bas dans ce bain public était pure, alors c'est kalos vihnis perot. Bah perot, il a fait rentrer là-bas dans la salle de, de, bain, de bain public, il a fait rentrer donc des fruits. Et ils ont contracté cette humidité. Hurchero. Ils sont devenus aptes, ces fruits-là maintenant, à contracter l'impureté, vu qu'ils ont reçu de l'eau, ils ont été humectés par de l'eau. Et là, il n'est pas créé, même s'il a fait rentrer dans des ustensiles, sur des ustensiles-là, il y a de l'humidité. Il y a un maïm, il y a un petit plouche, un berat, les eaux qui sont là-bas, ils sont considérés comme s'ils avaient été détachés donc, par l'approbation des propriétaires. Donc, c'est considéré des liquides. Donc, on marche, il et ces ustensiles sont, et ils rendent aptes. C'est-à-dire, l'humidité qui assure ces ustensiles-là, maintenant, on pourra être marchir des aliments qu'on va mettre à l'intérieur. La chayoudalef, c'est le principe qu'on vient de voir, c'est parce que c'est évident, la personne, elle sait très bien que quand il met dans les ustensiles, dans, dans le bain, là-bas, ils, ils vont se mouiller, ils vont devenir humides. La chayoudalef, bré, chachebabait, un bassin d'eau qui est dans une maison vabait, masia mechamat, et en conséquence de ça, il y a de l'humidité sur... Les murs de la maison, l'eau qui est dans ce bassin est impure, l'humidité qui est en conséquence sur tous les murs de la maison est aussi impure. Mais encore une fois, si c'est de la sueur, c'est de l'humidité qui n'est pas en conséquence du bassin, ce n'est pas impur, comme on l'a dit avant. Il y a deux bassins d'eau qui se trouvent dans la maison, un bassin d'eau qui est de l'eau impure, un autre bassin que l'eau est pure. Hamazi akarov latmea. S'il y a un aliment ou un ustensile qui devient humide et il est proche de celle, de le, celle qui est tme, qui est impure, tamé, alors la transpiration qui est là-bas, l'humidité qui est là-bas, elle est impure. Karo la terora. Si c'est proche de celle qui est pure, tar, c'est pur. Merde, ça la merde. Ça, si c'est moitié-moitié, tamé. C'est impur, parce que ça vient des deux en même temps. Dans le cas, il y a aussi donc, celle qui est impure, donc qui rend impur l'aliment. Donc là, le liquide noir qui coule des olives, et eh bien que Shemen, il est considéré comme l'huile, et l'huile, donc c'est partie des sept liquides. Donc aussi bien, de la même manière que le, le Shemen, l'huile, il peut contracter l'impureté, il peut il devient impur, donc l'impur de tout tout machine, et aussi donc grande apte à rendre impur, à la même manière aussi, en ce qui concerne ce mort, elle est considérée comme de l'huile. La mâche qui est amenée à tuer une salle et une vanade, il y a des liquides qui coulent des paniers d'olives et de raisins, et la mâche qui ne sont pas considérés comme des liquides, donc vélobitamine, vélo marché, ni contracte l'impureté de tout matmash, qui dit qu'ils rendent apte des aliments à contracter l'impureté, à Jéhan et Sotambirkli. Uniquement, s'il va les mettre dans un ustensile, non pas dans un panier qui est troué, que là-bas, donc tout va couler, il met dans un endroit donc, qui est fermé, que le liquide va rester à l'intérieur, et bien à ce moment-là, ce liquide-là qui sort des raisins ou des olives va pouvoir être marqué, ça sera considéré un match comme des liquides, et ça, ça pourra et contracter l'impureté des liquides et rendre marcher les aliments. Alors, Hayudal est à choc et la navim de Kafrosdaim. Si quelqu'un y pèse, des raisins sur le plateau d'une balance. Et lorsqu'il a pesé ces raisins-là, il y a du vin qui est sorti. Sur le, ces, ces raisins se sont pressés. Il y a une chebekaf, le vin qui est sur cette, ce plateau de balance. Inomage qui n'est pas considéré un liquide parce qu'il n'est pas sorti avec l'approbation des propriétaires. Ils ne sont pas intéressés que ça soit là-bas. Achiyar, Tolotorakli, uniquement si le propriétaire va prendre le vin qui se trouve dans cette balance-là et il va le mettre dans un, un ustensile. À ce moment-là, c'est considéré un liquide. Mais tant qu'il est là-bas sur la balance, il est considéré comme les, le jus qui coule des raisins et des olives lorsqu'ils lorsqu sont dans un panier, qui ne sont pas considérés des liquides. Celui qui il pousse fortement, ça, il, il écrase à la main, ça lui fait rentrer un maximum de raisins, de, c'est des raisins qui en l'occurrence sont de terouma, dans un, dans un tonneau. 
même que vu qu'il pousse tellement, il y a du jus de raisin qui commence à sortir, qui va au-dessus de ses mains, à réacolter quand même, c'est pur. Parce qu'il n'est pas intéressé, lui, qu'il va y avoir du liquide ici. Tout ce qu'il est intéressé, c'est de mettre un maximum de raisin à l'intérieur. Le liquide qu'il y a dans l'abattoir de la cour du temple, c'est quoi le liquide qu'il y a là-bas Vous, Damakotchim, c'est le sang des offrandes. Les Amaim, Shim, Shtam, Shim, Bam, Shad, l'eau qu'on utilise à cet endroit-là. Théorim, les Olam, ils sont toujours purs. Veïna, Mitam, ils veulent marcher. Ni ils contractent l'impureté des liquides, ni ils rendent apte un, un aliment à être apte à contracter l'impureté. Ve Darazé, Allah, Ham, Pieh, Kavala, ça c'est une halakha, une loi qui est transmise par tradition orale. Et Fira, c'est la raison pour laquelle, en conséquence de ce qu'on vient de dire, que Kol Damas Vachim Ino Mekabel Tuma veut nous marcher, tout le sang des sacrifices, ni il contracte l'impureté, ni il rend apte un aliment pour pouvoir contracter l'impureté. Ve O, il veut Dama Kotchim Ino Marchir. Vu que le sang des sacrifices ne rend pas apte un aliment pour pouvoir contracter l'impureté, alors Kotchim Shindi Shutuba Azara, des sacrifices qui ont fait la Shrita dans la cour du temple, Lo Hurchuru, Bedam Shrita. Ils ne sont pas venus aptes à contracter l'impureté par le sang de la shrita. En général, lorsqu'un animal, on lui fait la shrita, automatiquement, il devient mourchar, il devient apte à, con à contracter l'impureté, vu qu'il y a un liquide, c'est le sang qui est parti sur l'animal. Mais, vu que ça a été égorgé dans la Hazara, dans la cour du temple, eh bien, ça n'a pas été mourchar. Comment la viande sacrificielle va être rendu à pour contracter l'impureté, c'est uniquement s'il y a d'autres liquides, donc à part donc liquides qui ne qui, qui font pas partie de liquides qui sont là-bas dans euh, la cour du temple, qui est spécialement pour la cour du temple, eh bien dans ces cas-là, ça pourra contracter l'impureté dorénavant, ça à contracter l'impureté. C'est quelqu'un, hein, il a une vache sacrificielle qui l'a fait passer dans le, dans le fleuve ou Shrata, il est passé dans la rivière, et après il a fait la Shrita dans la cour du temple, mais il y a encore, du, il y a encore de l'eau de la rivière qui est sur, qui est, qui est sur sa chair, ça c'est tellement imprégné, quand même après la Shrita il y a encore, c'est en train de sortir, et bien par cette eau là, elle devient apte à contracter l'impureté, la fille, c'est la raison pour laquelle, il m'a cette machat, si il avait, il avait une, euh, une aiguille, une aiguille qui était impure, qu'il avait perdue, il ne savait pas où elle était, il la retrouve dans la viande de cet animal. Eh bien, la viande est impure. Quand elle était vivante, cette aiguille-là ne va pas la rendre impure. Parce que quand est-ce que l'animal devient un aliment, si une fois qu'on a fait la shrita, à ce moment-là, il devient un aliment, hein, il peut contracter l'impureté des aliments. Donc, uniquement une fois qu'il est passé dans le fleuve et, et on a fait la shrita c'est pas suffisant de passer dans la rivière il faut qu'on va faire la shrita aussi après et qu'il s'est encore mouillé avec de l'eau qui vient d'ailleurs bien dans ce cas là l'eau est impure mais encore un cas dans un cas où il avait muselé la vache déjà depuis l'extérieur de Yerushalayim jusqu'à l'extérieur de la Zara donc c'est sûr qu'elle n'a pas avalé cette aiguille là sur l'état Yerushalayim elle a avalé l'aiguille avant d'aller à Yerushalayim ah falpichana machatidou même dans un cas qu'il n'a pas perdu une cette, cette aiguille-là. Il ne connaît pas cette aiguille-là. Avant, on a dit qu'il avait perdu une aiguille qui était impure. Mais là, il, comme ça, après la Shrita, il retrouve une, une aiguille. Mais c'est sûr et certain que cette aiguille-là, elle est rentrée dans la vache avant qu'elle arrive à Yerushalayim. Il arrive à Basarta, mais dans ce cas-là, la viande est impure. Parce qu'il a touché un ustensile, en l'occurrence, donc cette, cette aiguille qui a été, qui se trouvait à l'extérieur de Yerushalayim. Et les sages ont décrété sur tous ces ustensiles-là qui se trouvent à l'extérieur, qui sont impurs, de peur qu'ils ont été sont devenus impurs par hasard. Alors, Nîmes, cet amarabba perèche, si cette aiguille a été trouvée dans les excréments, se trouve dans le ventre de la vache, à Bassator, la viande est pure, parce que la viande n'a pas touché ce, cette, cette aiguille-là. Ou ben car, ou ben car, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que ce soit qu'on a trouvé l'aiguille dans la viande, ou bien qu'on a, a trouvé dans les excréments, Hayadaim te horot. Les mains qui ont touché cette viande-là sont pures. Il y a un des sages, ils ont dit que quand les mains ils touchent des aliments qui sont impurs, ils deviennent un chéni de tout, un deuxième niveau d'impureté. 
Mais quand même, en tout matière d'un même mingdash, comme je bien, on a appris dans Père Ichet, à la Havar, qu'il n'y a pas d'impureté des mains dans le Beth Amigdash. Les sages ont décrété, fait leur décret, mais pas dans le Beth Amigdash. Ahmed, Varima, Mouri, dans quel cas ça s'applique que cette viande sacrificielle n'est pas rendue apte pour contracter l'impureté, mais il faut qu'il y ait de, qu de liquide qui vient d'ailleurs, qui n'est pas du Beth Amigdashaim, qui n'est pas du Beth Amigdash. Yota basa tam bidin Torah, ça c'est halach d'or biblique, c'est tout ce qu'on a dit. Avala itam bidivrem, pour que ça va devenir un pur d'ordre rabbinique. En a kodesh tal khasher. Ce qui est sacrificiel n'a pas besoin d'une préparation, d'être rendu apte pour pouvoir devenir un pur. La ribata kodesh, la prescription qu'on a envers ce qui est sacrificiel. Donc on donne l'importance qu'on donne. Marcher est à basa rend directement, sans qu'il y ait de liquide qui est passé dessus, ça rend déjà la viande apte à contracter l'impureté. Et s'il y a une impureté qui l'a touché, ben kala, ben chamoura, que ce soit une impureté légère ou bien plus sévère, ni sale, la viande est devenue disqualifiée. Afa pichilo hursha, ben mashke, même qu'il n'y a pas un liquide qui est passé dessus pour la rendre apte, qui moche biyano, comme on l'a expliqué dans le loi de Sharavata Tumot, Perikut Bet, à la Chayot Gimel. Un sujet de chassidut qui n'est pas lié spécialement à ce qu'on a appris aujourd'hui. On a parlé du Bet Amigdash, du temple. Eh bien, on nous dit que chacun de nous doit faire un temple à Kadosh Baruch, que ce temple, c'est l'idée de faire une dira Bet Arton, une demeure à Dieu ici-bas, quelque chose qui ne s'arrête pas dans l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, mais qui doit aller dans les choses profanes, dans le commerce, dans les affaires, dans la vie de tous les jours. Là-bas aussi, on va amener de la doucha, de la sainteté, on va amener la ribat à Kodesh. On, on aime dans cette sainteté, on l'amène de partout, elle ne s'arrête pas quelque part. Elle va dans tous les endroits, parce que c'est ça, faire une dira, mais ta tonne, il demeure à Dieu ici-bas, c'est amener l'essence de Dieu, et l'essence de Dieu, on l'amène dans le plus bas, dans les niveaux qui sont hauts, qui sont spirituels, donc c'est des niveaux qui sont spirituels, qui sont limités avec le spirituel, et donc en fonction, en fonction du niveau, on amène un certain niveau de divinité, mais à tout l'essence d'Akadosh Baruch c'est dire, mais ta tonne, il demeure à Dieu ici-bas, dans ce monde matériel, et très prochainement, on le verra avec la venue de Mashiach Nao, une excellente journée.